안녕하십니까 노래법향 인드라입니다 자 오늘 인연 2편입니다 어, 인연에서는 참할 말도 많은데 오늘은 그냥 노래부터 할랍니다 아니다 기도해야 되나요? 기도 먼저 하겠습니다 <웃음> 합장하시고 나의 고통과 슬픔이 소멸되기를 기도합니다 나의 몸과 마음이 건강해지기를 기도합니다 내 사랑하는 사람들 더 많이 사랑하기 위해서 진정으로 나 자신을 먼저 사랑합니다 이 세상에 살아가는 모든 존재가 행복해지기를 간절히 기도합니다 자 그러면은 인연 2절 부르겠습니다 귀한 듯 만남은 짧았지만 빛장 열어 자리했죠 맺지 못한데도 후회하진 않죠 영원한 건 없으니까 운명이라고 하죠 거부할 수가 없죠 내 생에 이처럼 아름다운 날또 다시 올수 있을까요 하고픈 말만 당신은 아실 테죠 먼길 돌아 만나게 되는 날 나를 놓지마 2절 불러왔는데요. 이게 참 반주도 없고 좀 맹숭맹숭한데요. 이게 감정은 절절합니다. 2절은 취한 듯 만남은 짧았지만 빗장 열어 자리하고 또 어, 맺지 못한 데도 후회하지 않고 영원한 건 없으니까 이렇게 시작되는데 운명이라고 하죠 해요 여러분. 인연은 뭐예요? 인과 연이에요. 인, 원인, 연. 그래서 이어진 결과, 원인과 결과가 우리 인연인데 여기서는 운명이라고 하죠. 운명은 뭐예요 여러분? 운전할 운자를 써요. 운전할 운, 목숨, 명. 그래서 목숨을 운전해서 가요. 그러면 여러분 운전 잘하면 <웃음> 안 다치고 잘갈수 있겠죠. 그래서 운명이라는 것은 좋은 거예요. 바꿀 수 있어요. 좋게 갈수 있다고요. 그러나 나의 업장과 나의 오래된 습관과 그런 정신적으로 아주 고정적인 그런 관념들이 나 운전을 방해해요 진짜 자동차 운전할 때 운전 습관 잘못 들으면 늘 위험하게 운전하죠 그걸 한번 떠올려 보시면 이해가 빠르실 거예요 우리가 저기 수많은 자동차들이 다녀요 어떨 때 저렇게 내려다보고 있으면 어디를 저렇게 바삐 갈까 더 어디를 저렇게 갈까 열심히 어디를 달려갈까 싶은데 자동차만 다니는 게 아니라 그 안에 다 운전수들이 타고 있잖아요 또 운전수들이 미숙하면 사고도 나고 또 베테랑 운전수들은 잘 피해가고 하듯이 운전을 잘하는 내 마음 안에 요 운전수 진짜 내 본심 진짜 나 요것이 운전수 운명은 있잖아요 숙명하고 달라요 숙명은 그냥 주어진 나의 진짜 숙명적인 삶 우리가 그렇게 살면 뭐 하겠어요 운전해서 잘 살아야죠 그래서 우리 몸이 자동차라고 생각하면 우리 안에 진짜 마음 진짜 베테랑 운전수 그것도 좋은 생각을 갖고 좋은 쪽으로 운전해 가는 방향을 잘 찾아가는 지혜로운 운전수 그것이 진짜 나의 숙명을 바꾸는 거예요 아래에서 잔 하고 깨어나오는 거거든요 그래서 우리가 운명은 조절할 수 있고 운전을 할수 있어서 알아차리는 즉시 생각나는 대로 느낌대로 갈수 있는 거예요 오늘 하나 배우셨죠? 
그래서 내 생에 이처럼 아름다운 날 또다시 올수 있을까요? 아 또다시 올수 있을까요? 그러면 이거 또좀 그래요. 계속 온다 생각해죠 지금도 좋지만 앞으로도 좋고. 우리가 비록 살면서 삶의 굴곡은 있지만 공덕천 흑암녀 같이 다니죠. 행복을 주는 여신과 슬픔을 갖다 주고 불행을 주는 신을 항상 같이 다녀요. 우리 손바닥과 손등이 같이 있듯이 항상 같이 다니잖아요. 항상 긍정적 좋은 쪽으로 운전해서 가야 좋은 운명으로 가겠죠. 그래서 먼길 돌아 다시 만나게 되는 날 나를 놓지 말아요. 요것도 서원이에요. 요런 생각하면 나를 놓지 말아요가 아니라 내가 그 사람을 잡게 되는 거죠. 그 인연을 붙잡는 거잖아요. 그래서 좋은 인연 지어가면서 이 노래 부르면서 인연에 대한 이야기는 정말 할 말이 많아요. 어쩌면 살다 보면을 제가 7편까지 했어요. 인연은 아마 또 6편, 7편, 8편 계속 갈 수도 있는데 어쨌건 오늘 하는 얘기는 운명 운전 잘해서 나의 목숨 아까운 이 귀중한 나의 목숨을 잘 데려가서 회양 잘해서 나중에 우리가 부처님 되어야 되는 거예요. 지금도 부처님 씨앗은 우리가 이 안에 들어 있어요. 그래서 열심히 물 주고 가꾸고 해서 길러 나가는 거죠. 그죠? 음, 수행이라는 것은 다른 게 아니에요. 지금 현재 자꾸 좋게 가꾸는 거거든요. 예, 여러분 어, 오늘 제가 아까 인연에서 드리고 싶은 말씀을 이제 잊어먹었다가 이제 생각이 났어요. <웃음> 자, 제가 어디 책에서 봤는데 자, 아프리카에 어떤 종족은 있잖아요. 아이를 음, 가질 때가 좀 되면 음, 애기 어머니들이 될 분이 자, 산에 간답니다. 자, 가서 고요히 앉아서 그 아이의 영혼을 받아들이기 위해서 기도를 한대요. 그러면서 그 아이를 청하는 그 아이만의 노래를 부른대요. 그 노래가 떠오를 때까지 그 산에서 안 내려온대요. 그래서 계속 생각하면서 어느 날그 아이의 노래가 들릴 때 지금 집에 가서 아이 아빠와 의논을 해서 아이가 잉태가 되게 되면 태교할 때 그죠? 뱃속에 아이가 자랄 때 계속 그 노래를 불러준대요. 그리고 아이가 태어나서 자랄 때 항상 그 노래를 불러주고요. 그리고 아이가 자라서 사춘기를 지나고 좀 애먹이고 사고칠 때 있잖아요. 어, 그리고 어른이 되어서 또 범죄를 저지르고 하더라도 그 노래를 계속 불러준대요. 그래서 그 사람이 좋게 교화될 수 있도록 그렇게 해서 그 사람이 나이가 많아서 죽게 되면 은 장례식에서도 그 노래를 불러준대요. 제가 그게 참 와닿더라고요. 이게 어쩌면 상징적인 이야기일 수가 있어요. 어떤 노래라기보다도 그 사람 고유의 에너지, 고유의 노래, 색깔, 인연 그런 것들을 표현하는 거거든요. 그래서 여러분, 여러분들은 어떤 인연을 지으시겠어요? 좋은 인연. 다들 그죠? 좋게 싹이 나서 크게 이루는 자리 이타. 자리, 나도 이롭고 이타. 남도 이로운 그런 인연의 씨앗을 심어야 되지 않을까요? 우리 부처님 말씀을 이렇게 전하고 깨달음을 성취하게끔 도와드리고 노래로서 멜로디에 실어서 이렇게 가슴에 꽃 피울 수 있는 우리 노래법향 많이 사랑해 주시고요. 인연에 대해서는 할 얘기가 너무 많지만 오늘 아프리카 어느 종족의 그런 아름다운 노래 그걸 생각하면서 나만의 노래는 아니 어떤 노래가 있을까 여러분 한번 생각해 보시면서 오늘 인연에 대해서 마무리할까 합니다. 어, 여러분 이렇게 보면 볼수록 공덕이 날로 늘어나고 복이 증장되고 그리고 이렇게 좋은 인연을 짓는 우리 방송 되기를 간절히 바라거든요. 여러분들 보고 좋으시면 은 옆에 좋은 분들한테 이렇게 공유 버튼 눌러서 함께 나누시면은 그것도 또 복을 나누는 일이 될 거예요. 여러분 너무 음, 시청 잘해주셔서 감사하고요. 힘내서 더 좋은 법향 음, 실어 나르도록 하겠습니다. 기도하면서 오늘 마무리할게요. 자, 짱하겠습니다. 나의 고통과 슬픔이 소멸되기를 기도합니다. 나의 몸과 마음이 건강해지기를 기도합니다. 내 사랑하는 사람들 더 많이 사랑하기 위해서 진정으로 나 자신을 먼저 사랑합니다. 
이 세상에 살아가는 모든 존재가 행복해지기를 간절히 기도합니다. 감사합니다.